The Compass by One World Tour เข็มทิศที่จะนำทุกท่านไปท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกสำหรับ EP ที่2เนี่ยนะครับเราจะมาเที่ยวสวิตกันต่อนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยนะฮะเราจะมีสถานที่ท่องเที่ยวก็คือเมืองมองเทรนะครับเมืองเวเว่นะฮะเมืองโลซานแล้วก็กรุงเจนีวาะะรวมถึงกรุงเบิร์นนะครับสำหรับทั้ง5เมืองเนี่ยนะครับจะอยู่ไม่ไกลกันนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเดินทางได้ด้วยทางรถยนต์นะครับแล้วก็รถไฟนะฮะหลังจากเที่ยวเมืองเซอร์แมตเรียบร้อยนะฮะเราจะโดยสารรถไฟนะครับลงสู่ด้านล่างที่เมืองแทสนะครับนะรถทัวร์นะจะจอดรอเราอยู่ที่เมืองเพื่อจะนําพาเราท่องเที่ยวกันต่อนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเดินทางกันไปทางทิศตะวันตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะก็จะผ่านเมืองเล็กๆนะฮะเมืองที่สวยงามหมู่บ้านนะฮะชนบทแล้วก็ฟาร์มของเกษตรกรนะที่อยู่นะสองข้างทางนะฮะสำหรับจุดหมายปลายทางแรกนะฮะที่เราจะจอดแวะเที่ยวกันก็คือที่เมืองมองเทอร์นะครับเมืองมองเทอร์เนี่ยนะเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ริมฝั่งทะเลสาบเจนีวานะฮะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็เป็นทะเลสาบเขาเรียกนะฮะเป็นพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสวิตนะครับจะมีเมืองเล็กเมืองน้อยนะครับรวมถึงเมืองใหญ่ๆอย่างเจนีวาเนี่ยอยู่รายล้อมนะฮะตัวทะเลสาบนะครับสร้างความสวยงามแล้วก็บรรยากาศที่หาที่อื่นไม่ได้นะครับนะเพราะว่าริมชายฝั่งอของทะเลสาบเจนีวาเนี่ยนะฮะจะเป็นทั้งชุมชนบ้านเรือนผู้คนนะครับนะแล้วก็สถานที่ใช้เพาะปลูกนะฮะโดยเฉพาะองุ่นนะครับที่นํามาใช้ในการผลิตไวน์นะครับซึ่งไวน์ที่ผลิตในแคว้นลาโวนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะปลูกอยู่ริมทะเลสาบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วไล่องุ่นนะฮะที่ปลูกอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาเนี่ยนะครับก็จะปลูกตามเชิงเขานะฮะเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นขั้นบันไดเลยนะครับถึงขนาดว่าองค์การยูเนสโกนะฮะได้ขึ้นทะเบียนนะครับในบริเวณนี้เนี่ยเป็นมรดกโลกเนื่องจากว่ามีการเพาะปลูกไวน์มั้งแต่สมัยยุคกลางนะครับแล้วก็ผลองุ่นเนี่ยมีคุณภาพสูงนะครับนำมาผลิตไวน์แล้วก็ได้คุณภาพที่ดีมากเป็นที่นิยมนะฮะของคนในยุโรปแล้วก็ส่งออกจริงๆแล้วส่งออกอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการเพาะปลูกตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่กว้างใหญ่เท่าในฝรั่งเศสนะฮะทำให้ไวน์ของสวิตเนี่ยนะฮะถ้าอยากจะดื่มจริงๆก็ก็คงต้องมาดื่มกันที่นี่นะครับนะเพราะว่าจะมีเหลือส่งออกได้น้อยมากนะฮะสำหรับที่เมืองมองเทรนเนี่ยนะครับเป็นเมืองเล็กๆน่ารักนะครับที่อยู่ริมชายฝั่งของทะเลสาบเจนีวานะครับเป็นเมืองที่มีผู้คนตั้งลกลากกันมาอย่างยาวนานนะฮะเนื่องจากว่ามองเทรนเนี่ยนะเป็นเส้นทางเดินผ่านของกองทัพโรมันตั้งแต่สมัยโบราณที่จะเดินทางไปทางทิศตะวันตกนะฮะไม่ว่าจะไปฝรั่งเศสหรือว่าจะเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษนะฮะก็ต้องผ่านเมืองมองเทรนนะครับนะที่เมืองมองเทรเนี่ยจุดที่สําคัญนะครับก็คือบริเวณเดอะโพมินาสนะฮะหรือว่าถนนที่ทอดยาวริมชายฝั่งทะเลสาบเจนีวาเนี่ยนะครับที่ผู้คนนิยมมาเดินเที่ยวกันแล้วก็ริมทะเลสาบเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าตัวเมืองมองเทรเนี่ยนะฮะจะมีปราสาทตั้งอยู่หนึ่งหลังนะอายุกว่าพันปีนะครับก็คือปราสาทชินยองนะฮะซึ่งเป็นของเจ้าเมืองซาวอยที่มาตั้งเอาไว้ใช้ในการเก็บภาษีนะครับในสมัยก่อนนะฮะเราก็สามารถที่แวะนะเข้าชมนะครับนะมีห้องหับต่างๆอยู่ประมาณ25ห้องนะฮะแล้วก็มีในส่วนของสวนนะครับนะแล้วก็ถือว่านะเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะของริมทะเลสาบเจนีวานะครับนะสำหรับในมองเทรเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าคึกคักตลอดทั้งปีนะครับเนื่องจากว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะผู้คนนิยมมาเล่นกิจกรรมทางน้ํากันก็จะมีมองเทรแจ๊สเฟสติวัลนะซึ่งจัดขึ้นทุกปีนะครับนะก็จะมีร้านค้าร้านขายของแบรนด์เนมนะครับนาฬิกาหรือว่าร้านอาหารอยู่เยอะแยะมากมายนะครับมีโรงแรมนะครับทุกระดับตั้งแต่3ดาว4ดาวถึง5ดาวฉะนั้นเนี่ยนะครับในบริเวณนี้เขาจึงเรียกว่าสวิตลิเวล่านะครับต่อจากเมืองมองเทรนะครับเราก็จะแวะเวียนไปเที่ยวที่เมืองเวเว่นะครับในภาษาฝรั่งเศสอาจจะออกเสียงว่าเวอร์แวร์นะฮะเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลสาบเจนีวานะครับอยู่ไม่ห่างจากเมืองมองเทอมากนักนะครับสำหรับที่เมืองเวเว่เนี่ยนะครับเป็นเมืองต้นกําเนิดของบริษัทเนสเล่ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนะเนื่องจากว่าเราก็คงจะคุ้นเคยกับยี่ห้อนี้นะครับผลิตทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะฮะในเมืองเวเว่นะครับจะมีสวนสาธารณะเลอชักแดงดอลเลตนะครับอยู่ริมทะเลสาบเจนีวานะฮะเป็นจุดที่เราจะเดินเที่ยวกันนะครับ
นะเมืองเก่าโลซานจะตั้งอยู่บนเนินเขานะครับเรียกได้ว่าต้องใช้แรงกันอย่างเยอะเลยนะฮะในการเดินเที่ยวเมืองเก่าของโลซานเพราะจะมีเนินเขาเยอะมากนะครับจะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกนะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกแห่งแรกนะของโลกเลยนะฮะด้านหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกนะฮะก็จะมีสวนสวยๆให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพนะครับในบริเวณใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นท่าเรือโอชีนะฮะก็จะมีเรือใบเรือยอสนะฮะมาจอดริมทะเลสาบอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเมืองโลซานยังเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับชาวไทยเป็นอย่างยิ่งนะฮะเนื่องจากในสมัยของรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะครับสองพระองค์เนี่ยนะได้เสด็จมาประทับอยู่ที่เมืองโลซานเป็นเวลานานนะครับรวมทั้งสมเด็จย่าด้วยนะครับนะซึ่งก็มาพักอยู่ที่นี่จากโลซานเราจะเดินทางกันต่อไปที่เมืองเจนีวานะครับเจนีวาเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะอยู่ติดกับประเทศฝรั่งเศสนะครับทำให้กรุงเจนีวาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารกันแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําโรนนะซึ่งจะไหลออกสู่ทะเลสาบเจนีวานะฮะเจนีวาเนี่ยนะเสมือนกับเป็นเมืองนานาชาตินะครับเนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์การสหประชาชาตินะครับองค์การกาชาสากลแล้วก็ WT O, นะในกรุงเจนีวาเนี่ยนะครับก็จะมีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายๆแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนดอกไม้นะครับนะหรือว่าเขตเมืองเก่าที่สวยงามนะรวมทั้งน้ําพุจรวดเจตโดนะซึ่งเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเจนีวาเลยนะครับนอกจากนี้นะครับทุกท่านสามารถที่จะไปถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้นะฮะแล้วก็ยังมีสวนดอกไม้ที่อยู่ในกรุงเจนีวานะครับให้เราได้ไปถ่ายรูปกันต่อจากกรุงเจนีวานะครับเราจะไปเที่ยวต่อกันที่กรุงเบิร์นนะฮะกรุงเบิร์นนะครับปัจจุบันนี้ก็คือเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่สําคัญนะครับกรุงเบิร์นเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกนะฮะในปี1983นะครับคำว่ากุงเบิร์นจริงๆก็มาจากคำว่าแบร์ในภาษาอังกฤษนะครับสัญลักษณ์ของกุงเบิร์นก็คือหมีนั่นเองนะครับเราจะเห็นเจ้าหมีน้อยนะครับเดินเล่นนอนเกือบกิ้งนะครับอยู่ด้านล่างก่อนที่จะเข้าเมืองเก่าของกุงเบิร์นนะครับเขตเมืองเก่าจะอยู่ตรงกลางนะครับมีสะพานที่ใช้เชื่อมจากเขตเมืองใหม่เข้าไปสู่เขตเมืองเก่าในเขตเมืองเก่าเนี่ยนะครับก็จะมีร้านค้าร้านขายของที่ระลึกร้านขายของแบรนด์เนมเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เป็นเมืองเดียวในสวิตนะที่ร้านค้าช้อปปิ้งเนี่ยนะครับเราสามารถเดินเที่ยวได้สบายๆโดยไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนเลยเนื่องจากจะมีหลังคาคลุมอยู่นั่นเองนะครับและที่สำคัญบางร้านเนี่ยจะอยู่ใต้ดินด้วยนะฮะส่วนใหญ่อาคารบ้านเรือนเนี่ยนะครับจะมีอายุเก่าแก่กว่า300ปีนะครับนะฮะแล้วก็สําหรับบนถนนคล้ำกาเซ่เนี่ยนะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านที่ขายพวกงานศิลปะขายของเก่านะครับจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับนะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะก็คือบริเวณที่ตั้งของนาฬิกาไซกรอกคันทัมนะฮะซึ่งเป็นนาฬิกาเก่าแก่นะครับนะทุกๆชั่วโมงนะฮะก็จะมีตัวตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะครับหมุนออกมาให้เราชมกันนะฮะนอกเหนือจากร้านค้านะครับแล้วก็ถนนที่เป็น walking street แล้วนะฮะในกรุงเบิร์นเนี่ยนะยังมีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะซึ่งเมืองอื่นเนี่ยไม่มีนะครับก็คือน้ําพุเป็นเมืองที่มีน้ําพุมากที่สุดนะเมืองหนึ่งของยุโรปเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็น้ําพุทุกๆแห่งในกรุงเบิร์นเนี่ยนะปัจจุบันก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับน้ําจากน้ําพุเนี่ยคนในกรุงเบิร์นเขาว่าสามารถดื่มได้นะครับนอกจากนี้นะครับในกรุงเบิร์นนะถ้าเราเดินไปถึงบ้านเลขที่49นะครับเราก็จะได้เจอกับบ้านของไอสไตน์นะฮะซึ่งอัลเบิร์ตไอสไตน์นะครับนักฟิสิกส์ชื่อดังของโลกเนี่ยเคยมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะฮะประมาณปี1903ถึงปี1905นะครับปัจจุบันนี้นะครับบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะที่เก็บรวบรวมภาพถ่ายแล้วก็ผลงานบางส่วนของไอสไตน์นะร,ระหว่างทางที่เราเดินข้ามสะพานเนี่ยนะเราก็จะมองเห็นยอดของมหาวิหารเบอร์เนอร์มูนสเตอร์นะครับสร้างขึ้นในปี1421นะครับเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในตัวเมืองนะฮะอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือสวนกุหลาบนะครับซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของกรุงเบิร์นถ้าเราเดินทางมาที่นี่ในช่วงฤดูร้อนนะฮะก็จะเต็มไปด้วยกุหลาบพันธุ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่ทุกท่านทราบไหมครับว่าโรสการ์เด้นแห่งนี้สมัยก่อนเป็นสุสานนะครับแต่ในปี1913ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะฮะหรือสุสานออกและได้เปลี่ยนมาเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนชาวเบิร์นได้พ